ታናስተልኝ ተበልካቾቼ ዛሬ ጀላች የቀረብኩት የጮርናቄ ወይም የፓስቲ አሰራር ነው እንደምትወዱ ትርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩን ሄድ አለ ጮርናቄውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሁለት ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ ሹ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና ሶስት አራተኛ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ናቸው በመናበካበት እቃ ውስጥ ያዘጋጀናቸው ለብ ያለውን ውሃ ስኳሩን ጨውቡን እርሹንና ዘይቱን እናስቀባና ኩፍስ ኪሎ ለንድረስ እንጠብቃለን ሊጡን ከማብካታችን በፊት መጀመሪያ ዱቄቱ ላይ ጥቁር አዝሙድ እና አድርግና በውስጡ አየር እንዲገባ አድርገን እናዋሃዳቸዋለን አበሹካም ቢሆን ማዋሃድና አየር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እንችላለን እርሾልክ እንደዚህ ኮፍ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ዱቄት እናስቀባና እሽት አድርገና ወቀዋለን ከዛም ቶሎ ኩፍ እንዲለልን በንጹህ ጫርቆ እንፎጣ ሸፈነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣዋለን ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቀው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል ሊጡ በጀ የቆነጠርኩን የጠበስኩት በመቀስም ቢሆን እየቆረጥን መጥበስ እንችላለን በድስት ውስጥ የጋለ ዘይት አለኝ በመጀመሪያ ትንሽ ሊጣ አስገባና ዘይቱ በደንብ መጋሉንና ለመጋሉን አረጋግጣለሁ ዘይቱ በደም በመጋሉን ካረጋገጠን በኋላ ሊጡን እንደምንፈልገው ሳይዝ እየቆራረጥን ወደ ዘይቱ እናስገባና እንጠብሳቸዋለን ፓስቲውን እንደዚህ ያገለበጥን ከተጠበስን በኋላ እስናወጣ ፔፐር ታወል ላይ ወይም ደግሞ ንጹህ ፎጣ ላይ አድርገን የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣና አድርገዋለን ይሄን ይመስላል ምርጥ የፓስቴ ወይም የጮርናቂ አሰራር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት የቄካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደና ሆኑ